Reiterada las tapas de los lunes con Boca Juniors, lo repasaba Karin también, Alejandro. Es que ya no es noticia, son nueve los puntos de diferencia que mantiene el equipo de los mellizos Esqueloto con Talleres de Córdoba, que es el perseguidor inmediato y junto a San Lorenzo, que debe un partido frente a Independiente. ¿Pero qué pasó? Bueno, Banfield se presentaba con juveniles, pensando en sus copas internacionales, en dar vuelta un resultado importante, en mantenerse con ese nivel, el saludo de los técnicos, Alcioni con pasado Geneise, y después el partido. ¿Qué es lo que sucedió? Lo de siempre. Boca concentrado, contundente a la hora de definir en dos minutos, planchó el partido con Tevez y el gol, y a partir de allí un resultado inamovible frente a un equipo que se notaba que era juvenil con la experiencia de un Boca que administró el resultado, que jugó mal, que no juega bien, que es reiterativo, inclusive el cuerpo técnico lo reconoce y dice que esto tiene un límite, que Boca tiene que cambiar y tiene que jugar porque tiene futbolistas para hacerlo, ¿no? Bueno, nada le importa a los protagonistas que de aquí en más llevan 434 días en la punta. Bueno, ya vamos a hablar de las ayudas que propone Alejandro Puertas en otros partidos con arbitraje. Pero esto lo dejamos para un rato. 